அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ரசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ரசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக கீதா ஸ்ரீதர் மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சோ இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி பீட்ரூட் ரசமும் குதிரவால் வெற்றிலை சாதம் வீட்டுல வந்து அல்வா பண்ணாலோ இல்ல பீட்ரூட் கறி பண்ணாலோ எது பண்ணாலும் அதோட தண்ணி வந்து எல்லாருமே கொட்டிடுறாங்க அது ரொம்ப தப்பு அதுலதான் நிறைய சத்து இருக்கு நமக்கு நம்ம பீட்ரூட் தண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு புளி தண்ணிக்கு பதிலா முதல்ல பீட்ரூட் தண்ணியை விட்டுடலாம் தக்காளி புளிப்பா வேணும்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடலாம் இல்லாட்டி மீடியமான புளிப்பு வேணும்னா கொஞ்சமா போட்டா போதும் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடுறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்டியா ஏன்னா பீட்ரூட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி திதிப்பு திதிக்கும் அது வந்து இது பண்றதுக்காக நம்ம நிறைய தக்காளி போடுறோம் அடுத்தது ரசப்பொடி எல்லாமே போட்டுடலாம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இதை ஒரே ஒரு கொதி தான் நம்ம கொதிக்க விட போறோம் திடீர் ரசம்னு கூட சொல்லலாம் இதை உங்களுக்கு டேஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் கூட போடலாம் நல்லா உரப்பா வேணும்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் இது கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்கணும் ஏன்னா பீட்ரூட் கொஞ்சம் என்ன மாதிரியே அச்சு பிச்சுன்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு புளி தண்ணி ரொம்ப விட வேண்டாம் கொஞ்சமாக விட்டா போகிறோம் பீட்ரூட் தண்ணி நிறையா விட்டுருக்கிறதுனால புளி தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டா போகிறோம் ஓகே ஆ மஞ்சள் பொடி நீங்க என்ன கலர் போட்டாலும் கலர் வராது இது வந்து ரெட் ரசமாக தான் வரப்போகிறது இன்னைக்கு அண்டு நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ நம்ம எல்லா வகையான சாமானும் போட்டாச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் கொதிக்கிறதுக்கு கொதிச்ச அப்புறம் வழக்கம் போல தோரம்பருப்பு தண்ணி போட்டு கொத்தமல்லி போட்டு தாளிச்சு கட்ட வேண்டியதுதான் ஆ எப்படி எல்லாம் ஈஸி ஈஸியாக சமைக்கிறீங்க அது அப்படியே பழகி போயிடுது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்காக பண்ணுறதுனால எல்லாமே சத்தான உணவாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி பழகியாச்சு சூப்பர் ஸோ சொல்லுங்க மேம் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் நிறைய நீங்கள் விட்டு போ சொல்லாத விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்லுங்கள் ஆ இப்போ சொல்லணுன்னா நான் வந்து ஃபுட் தெரப்பில் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா யோசிச்சுட்டு சாப்பிடக்கூடாது இவர் நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டே சாப்பிடுவாங்க இந்த வேலையை எப்படி முடிக்க போகிறோம் அந்த வேலையை எப்படி முடிக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஷூட்டிங்க்கு போகணும் அது ஏதாவது அவங்க மைண்டில் இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஒரு டைம் ஆயிடுத்து அந்த டைத்தில் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை வந்து அதை யோசிச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவீங்களே தவிர உங்களுக்கு வந்து தியானம் ஃபுல்லாக வந்து சாப்பாட்டில் இருக்காது ஸோ என்றைக்குமே வந்து எதை சாப்பிட்றோமோ அது கூழோ கஞ்சியோ ஏன் ஃபைவ் ஸ்டார் சாப்பாடோ எதாக இருந்தாலுமே அதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு டைமை கொடுத்து வேறு எந்த வகையான யோஜனைக்கும் நீங்கள் இடம் கொடுக்காம ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நிதானமாக யோசித்து யாருமே வீட்டில் இல்லைன்னா ஒரு பாட்டு போட்டு அந்த மாதிரி நீங்களாகவே உங்களை மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு வெறும் அந்த சாப்பாட்டில் தியானம் இருக்கணும் மெயினாக நீங்கள் எதையா யோசிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா எதுவுமே ஜீரணாகாது அதோட இது தான் நமக்கு பல விளைவுகள் வந்து நமக்கு தாக்குறது ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல விட்ட ஒரு பாயிண்ட்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் சூப்பர் மேம் சார் நீங்கள் பண்ணுற சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் சண்டே சண்டே வந்து ஐம்பது ஸ்ட்ரீட் பெக்கர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ ஃபுட் பேங்க் மும்பைன்னு ஒன்று பண்ணின்னு இருக்கேன் அது எங்களோட மெயின் இதுன்னா எங்களை அங்கே ஒரு டீமாக ஒரு இருபது பேர் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு இருபது பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் வந்து நான் பண்ணி நானே என் கையால் சமைச்சு ரெடியாக வச்சுடுவேன் ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணுற சமையலாக பண்ணுவேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாள் வந்து புளி சாதம் ஒரு நாள் லெமன் சாதம் அந்த மாதிரி அதுலேயே வந்து சத்தான இதுவாக எப்படி பண்ண முடியுமோ அதாவது சாதத்துக்கு பதிலாக வந்து கோதுமை ரவை இந்த மாதிரி நான் என்னெல்லாம் போட்டேனோ அந்த மாதிரியே போட்டு ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு வகையான சாதம் பண்ணி அதை பேக்கெட் பண்ணி எல்லாருக்குமே பாலியும் அந்த ஒரு இதில் விட்டு எல்லாருக்கும் நாங்கள் சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் ஆகுது சாமா மேம் ஸோ எவ்ரி வீக் சண்டே பண்ணுறேன் எஸ் எவ்ரி சண்டே இது சாயந்தரத்தில் பண்ணுறேன் காலையிலே அந்த குழந்தைங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும
சூப்பர் 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 சோ இவ்வளவு விளையாட்டு தனத்துல நீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றீங்க அதுக்கே உங்களுக்கு அப்பதான் என்னால வந்து டென்ஷன் இல்லாம இருக்க முடியும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய டென் இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சோம்னா கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இதுவாக எடுத்துட்டோம்னா பண்ண முடியும் ஒன்னால் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நினச்சிட்டோம்னா நம்மளால எல்லாமே சாதிக்க முடியும் அந்த சிரிப்புங்கிற ஒரு இதே வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு எனர்ஜி மாதிரி கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி வைப் வந்து எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிங்களா மேரேஜ்க்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து பிஃபோர் வெட்டிங் யோசிச்சிங்க பட் முடியல ஆமாம் அதுக்கப்புறம் முடியுமான்ற ஒரு டவுட் இல்லையா ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் அது அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் இல்லையா ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் இருந்தது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நினைச்சேன் பட் ஒன்னு ஒண்ணுத்துக்கும் அவர் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் உன்னால முடியுனா நீ பண்ணு உன்னால முடியுனா நீ செய்ய நான் சப்போர்ட்டிவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த ஒரு ஒரு இதுவுமே எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா பண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் இப்போ கண்ணு தெரியாத குழந்தைங்களுக்கு லைப்ரரியில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு வாய் பேசாதவங்களுக்குலாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு குட் டச்னா என்ன பேட் டச்னா என்னன்னு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான் அவங்களுக்கு பா ஏன் இப்போ ரொம்ப நாடு ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கிறதுனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அண்ட் யாருக்கெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கும் பண்ணுறேன் நான் என்ன எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறேன் நான் சூப்பர் ஸோ யாருக்காவது பாம்பேயில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணால் சொல்ல சொல்லுங்கள் இப்போதான் நீங்கள் சென்னைக்கும் வந்து போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நிச்சயமாக பண்ணுறேன் நீங்கள் சேவை எங்களுக்கும் சேவை கண்டிப்பாக சூப்பர்மா சூப்பர்மா அடுத்த வெற்றிலை சாதம் பண்ணிடலாமா நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து குதிரவாளி அரிசி இதை ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சாச்சு ஸோ இப்போ அதுக்கு தாழ்ச்சி கொட்டத்தை மட்டும் நம்ம பண்ணிடலாம் முதல்ல வந்து எண்ணெய் நெய் கூட போடலாம் உங்களுக்கு போட்டுமா பரவாயில்ல போனா போதும் நீங்களும் சாப்பிடுவீங்கல்ல ஜீரகம் பச்சை மிளகா இது வந்து நடுப்புற நடுப்புற மாட்டுங்கிறதுக்காக அப்படி கிள்ளி அப்படி போடுறேன் நான் இல்லாட்டி சில பேருக்குலாம் பிடிக்காது இல்லையா அதனால கொஞ்சம் உரப்பா பண்ணவா உரப்பு கம்மியா பண்ணவா கம்மியா சரி என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அசர மாட்டுறீங்க பட் இதை சொல்வீங்களான்னு தெரியல பட் நான் கேட்குறேன் என்ன ஏஜ் உங்களுக்கு எனக்கா ஒரு பதினெட்டு தெ <laughs> 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 ஏற்கனவே <laughs> 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 தக்காளி கொஞ்சம் போட்டால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப வெத்தில் வந்து கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சோண்டு தக்காளி போடுறேன் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா போடாதீங்க கொஞ்சம் க்ரீனாக வேணும்னா தக்காளி போடக்கூடாது கொஞ்சம் எல்லாம் மிக்ஸாக இருக்கலான்னா போடலாம் வெங்காயம் கூட போடலாம் வேணும்னா இப்போ பாருங்கள் இது வதங்கின அப்புறம் தான் நான் இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் போட போகிறேன் ஓகே ஏன்னா எனக்கு அந்த தக்காளிக்குள்ளே போகணும் அந்த இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் ஸோ ஜோக் சப்பாட் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஆக்டிவாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா ஆக்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன என்னது காலேஜில் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராலெலாம் ஃபீஸ் கட்ட முடியலையோ அவங்களுக்குலாம் வந்து போய் லெக்சர் எடுக்கிறேன் நான் ஏன்னா அவங்களால அந்த கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ண முடியாது சில எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ்லாம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணியே தான் ஆகணும் ஸோ அவங்களுக்காக நான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஒரு இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ப்ரொஃபஸராக இருந்த கிளாஸஸ்லாம் நடக்கிறேன் சூப்பர் அதில் ரெண்டு பசங்க வந்து மலேசியா போயிட்டு ஃபுட் ஸ்டைலிங்காகவும் ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காகவும் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சம சம மேம் ஸோ உண்மையிலே இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஜில் வந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கே வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டு சொல்ல ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ கிழவு ஆக்டிவாக இருக்கோமோ அப்போ தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் நம்ம அந்த மாதிரி எப்போவுமே எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதில் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட குறையே கிடையாது எப்போவாவது நீங்கள் சோர்வானதுண்டா சோர்வானது கிடையாது 
சில சமயம் எனக்கு தோணும் இன்னும் எல்லாம் பண்ணலாமே நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தோணும் இவ்வளவு பண்ணிட்டே இருந்தோம் இன்னும் அப்ப என்னதான் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் என்னமோ தெரியல அது எங்க அப்பா சொல்வாரு சாகர வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து நல்ல பேரை தான் வாங்கணும் பணத்தை சம்பாதிக்க கூடாது நல்ல பேரை சம்பாதிக்கணும் பாரு அது நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் இன்னும் நிறையா பண்ணணும் எனக்கு ஆசை இருக்கு பட் இப்போ லேட்டஸ்டாக என்னோட புது பிளான் ஒன்று இருக்கு அதை சொல்லிடவா அதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்டே பணம் வாங்க போகிறது இல்லை வரவங்கிட்ட பணம் வாங்க போகிறேன் ஆனால் யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த வேலை இது கிடைக்கலையோ அவங்களெல்லாம் வேலைக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணி நிறையா பேர்கிட்ட நிறையா திறமை இருக்கு அது யாராலையும் கொண்டுற முடியல எல்லாராலையும் போய் டிவியில் சமைச்சிட்டு பாப்புலர் ஆக முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்காகவே ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணணும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அதுக்கு கவர்மெண்டோட இதுவும் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு பர்மிஷனும் கிடைச்சிருக்கு இது வந்து லிட்ரலா வந்து வெறும் ஸ்ட்ரீட் கிட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு யாருக்கு இருக்கோ அந்த டேலண்ட் அவங்களுக்கு மட்டும் இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் உண்மையில இது பெரிய விஷயம் மும்பைல பிளான் பண்றேன் ஓகே சோ சீக்கிரமா சென்னையிலயும் வந்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இந்த விஷயம் ஸ்ரீதருக்கு தெரியுமா கண்டிப்பா தெரியும் ஓகே அவர் தான் எனக்கு வந்து இவ்வளவு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது வேணும் அவர் தான் இவ்வளவு பண்றியே திருவாரூர்ல வந்து வயசானவங்களுக்கு பாத்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்ல இந்த கடைசி காரியங்கள்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது சோ அது அவர் என்கிட்ட அவர் தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாரு அது உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டடான்னு கேட்டாரு போடலாம் <laughs> ஆனால் சில பேருக்கு அது மண்டை மண்டையாக இருந்தால் பிடிக்காது இல்லையா அதனால் வந்து காம்பை எடுத்துகிட்டு ஒரு கத்தியை எடுத்து நல்லா பொடியாக நறுக்கிடலாம் ஸோ இப்போ வெத்தலையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி போட்டுடலாம் இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து அந்த கசப்பு பிடிக்காமல் போயிடும் பெருசு பெருசாக போட்டோம்னா நல்லா கசப்பு தெரியும் அதனால் பொடியாக நறுக்கி போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிடணும் வெத்தலை நான் ஏன் பண்ணுறேன்னா ஜீரணத்துக்கு நல்லது அண்டு எல்லாருமே வந்து வெத்தலைனா சுண்ணாம்பு பாக்கு அதெல்லாம் போட்டு போடுறாங்க அது நல்லது தான் பட் டெய்லி போடக்கூடாது அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு வெட்டில் வந்து எல்லாரோட உடம்புலையுமே போகணும் ஈவன் குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த ஜீரண சக்திக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால தான் இதை சேர்த்து நான் இன்னைக்கு பண்றேன் அண்ட் அவங்களுக்கு தெரிய கூட தெரியாது இது கீரை மாதிரியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வெத்தலைங்கிற ஒரு இந்த வித்தியாசமே தெரியாது நம்ம நிறைய தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால அவ்வளவா தெரியாது அது நல்லா வதக்கவும் போறோம் இப்போ சரி ஸோ வெத்தலைய போட்டுடலாம் இன்னும் கூட நிறைய போடலாம் இன்ஃபேக்ட் கும்பகோணம் வெத்தலை கூட இருக்கு ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க எனக்கு நாக்குல இருந்து தண்ணியே வருது கருப்பு வெத்தலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது போட்டீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்லா சுருளணும் இது இப்படி பச்சையா இருந்தா நம்மளால சாதம் பெசைய முடியாது ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா சுருங்கணும் இலை சுருங்கணும் தண்ணி பதெல்லாம் போய் சுருங்கணும் சரி அதே மாதிரி குக்கிங் வந்து எப்போ உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு கான்பிடென்ட் வரணும்ல நம்மளால சொல்லி கொடுக்கறதுன்றது பெரிய விஷயம் முதல்ல அதுக்கு நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா அந்த ஒரு கான்பிடென்ட் லெவல் எப்போ வந்து இது கரெக்டான கேள்வி இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா நான் இங்கேருந்து கல்யாணம் ஆகி போன உடனே எனக்கு டீச்சரோட ஜாப் கிடைச்சிடுது பட் எனக்கு என்ன பயம்னா என்கிட்ட ஒரு வாரம் எல்லாரும் ஹிந்திலேயே பேசுறாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருது என்னால் முடியாதுங்கிற ஒரு இதுக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்து நான் சொன்னேன் என்னால் முடியாது போல இருக்கு ஏன்னா எனக்கு லாங்குவேஜ் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுது கீழே இறங்கினா எல்லாரும் ஹிந்தியில் பேசுகிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே யாருமே நம்ம தமிழ்காரங்க இல்லை ஸோ எனக்கு அந்த இதான போது அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் உன் கூட வரேன் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு போர்ச்சேவே இது 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 இதுன்னு சொல்லி அந்த ஹிந்தியில் சொல்லுவார் அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்காச்சு ஓ லேக்கியா ஏ லேக்கியா பானி லேக்கியா பானி லேக்கியா ஓகே தண்ணி கேட்குறாரு போல இருக்கு இந்த மாதிரி தான் நான் என்னோட ஹிந்தியை கற்றுட்டேனே தவிர சுத்தமாக நான் ஹிந்தி இல்லாமல் தான் போனேன் எவ்வளோ நாளில் கற்றுக்கிட்டீங்க ஹிந்தி கத்துட்டேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தேன் ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் வந்துட்ட மாதிரி இருந்தது பட் இப்போ வந்து நாலஞ்சு நாலஞ்சு மாதம் முன்னாடி இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப டைம் இல்லாததுனால வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணி தான் வர வழிக்கிறேன் அப்போ ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே லார்ஜ் ஸ்கேலில் வேணும் இல்லையா ஏன்னா மார்னிங் இருபத்தெட்டு பேருக்கு மத்தியானம் ஐம்பது பேருக்கு ஸோ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு தான் எது பண்ணி கொடுத்தாலும் பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ அதனால் வந்து ஃபோன் பண்ணினேன் ஃபோன் பண்ணபோது என்ன பண்ணேன் இந்த மாதிரி பையா மூங்கி லேக்கியா ஒன்று அதாவது முல் எங்கள் ஊரில் முள்ளங்கி வந்து அந்த மாதிர
அம்மா அவங்ககிட்ட எறும்ப பிடிச்சிட்டு வர சொல்றம்மா அதான் இல்ல நான் மூங்கி தானே சொன்னேன் மூங்கி இல்லம்மா அது மூலிமா அப்படின்னு அதாவது அந்த ஒரு வேர்டுனால எத்தனை வித்தியாசங்கள் வருது இவங்க ரெண்டு பேரை சொல்ல கூட இல்ல அவனை கேக்குறா மேடம் அதை டப்பால எல்லாம் போட்டு வரதுக்கு டப்பா கூட இல்ல மேடம் இதுவங்க மாமியார் சாப்பிடணும் நீங்க பாத்தீங்களா ரொம்ப சிரிச்சுட்டாங்க சொல்ல கூட இல்ல கூலா பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் அப்படியே இருக்காங்க அவனை பாவம் ரொம்ப இன்னசென்டா புடிச்சு போட கூட டப்பா இல்ல மேடம் எங்கிட்ட அப்படிங்கிறாங்க என்னால சரியா சொல்லி கொடுக்க முடியாதுங்கிற ஒரு இது இருந்தாலும் ஹிந்தியில நான் என்ன பண்ணுவேன் எல்லாத்தையுமே காமிச்சு அவங்களுக்கு என்னால் காட்ட முடியும்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணினேன் பட் அவங்க உடனே எல்லா வகையான ஸ்கூல் காம்படிஷனுக்கும் காலேஜ் காம்படிஷனுக்கும் போய் வின் பண்ண உடனே என்னால் முடியும் இவங்களுக்கு என்னால் சொல்லித்தர முடியும் என்னோட அரகுறை ஹிந்தியை வச்சு என்னால் முடியுங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சூப்பர் சூப்பர் ஸோ வந்து மன தைரியம் ஜாஸ்தி என்ன பண்ண போகிறோம் இது நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து குதிரவாளி அரிசியை போட்டு கலந்துடலாம் ரெண்டே ரெண்டு கொத்தமல்லி போடுங்க ஏன்னா வெத்தலையோட இது போயிடக்கூடாது அதனால ரெண்டே ரெண்டு தான் இது ரொம்ப நாளைக்கு திருப்பி அடுப்பில் இருக்கணும்னு கிடையாது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கையால் கூட நல்லா கொஞ்சம் பெசரிட்டு வெட்டில சாதம் ரெடி ஆயாச்சு இப்போ ரசமும் நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ அதுக்கும் பருப்பு விட்டுடலாம் பருப்பு தண்ணி கொடுங்க ரெகுலர் ரசம் மாதிரியே தான் ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா புளி கம்மியாகவும் பீட்ரூட் தண்ணியும் போட்டிருக்கோம் நம்ம அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது இதுலயே முள்ளங்கி ரசமும் பண்ணலாம் நம்ம எந்த தண்ணியுமே தூக்கி போடாம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் தண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் வேணும் ஒரு கொதி தான் கொதிக்கணும் இப்ப பருப்பு போட்டதுக்கு அப்புறம் அதனால நம்ம வந்து இப்ப தாழ்ச்சி கொட்டிடலாம் ரசத்துக்கு அடுப்ப அணைச்சிடலாம் ஒரு கொதி வந்தாச்சு நெய் கொடுங்க வாசனையா இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்க வந்து ரிஃபைன்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு ஜீரகம் பெருங்காயம் போட்டுருங்க நீங்கள் அவ்வளோதான் அடுப்பை அணைச்சிடலாம் ஸோ ரசத்தை வந்து இதில் கொட்டிடலாம் எப்போவுமே இறக்கி கீழே வச்ச அப்புறம் தான் தாளிச்சு கொட்டணும் அதுக்கப்புறம் கொதிக்க கூட ஸோ பீட்ரூட் ரசம் ரெடி நீங்க தான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பா சொல்ல கூட மாட்டாங்க நீங்க நீங்க சொன்னாதான் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் இது பீட்ரூட் ரசம் இல்லாட்டி யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா தக்காளியோட கலரும் பீட்ரூட்டோட கலரும் மோராலஸ் கொஞ்சம் சேம் கலராக இருக்கிறதுனால நல்ல பெங்களூர் கத்திரிக்காயெல்லாம் போ பெங்களூர் தக்காளிலாம் போட்டிங்கன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லாக வரும் ரசம் ஸோ அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ மேம் ஸோ வழக்கம் போல் இன்றைக்குமே வந்து கீதா மேம் பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்க வச்சு சூப்பராக சமைச்சும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரமாதம் மேம் வெத்தலையோட அந்த வாசனை சாரெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆரோக்கியமான குதிரவாளி அரிசி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுவும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது 
முக்கியமா இது இந்த விண்டர் டைமோ இல்லைனா கோல்டா இருக்கிற டைம் இதை சாதம் சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி கும்பகோணத்துல எல்லாம் தூள் கலப்பிடும் வழக்கம் போல விளையாட்டுத்தனமா சமைச்சாலும் அருமையா சமைச்சு கொடுத்திருக்கீங்க தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சரி இன்னைக்கு நமக்காக வந்து கீதா மேம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ரெசிபி சமைச்சு கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம நம்ம எல்லோருமே ரொம்பவே ஜாலியா சிரிக்கவும் வச்சுட்டாங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்